Ah, déjà un an que ma vidéo setup est sortie, mais depuis cette dernière, il y a eu beaucoup de changements. Vraiment beaucoup. Bon, avant de passer au vif du sujet, au contenu de la vidéo, qui s'annonce très intense et surtout très dense, eh bien je te laisse tout simplement t'installer tranquillement sur ton lit ou ton canapé, en tout cas un endroit où tu es tranquille et posé avec potentiellement un truc à boire et ou à manger. On va pas se mytho que ce serait quand même con de mourir devant cette vidéo. Voilà, maintenant que tu es installé tranquillement et que tu es posé, on va pouvoir passer à la vidéo avec une petite intro quand même. Après une année 2022 que je trouve plus que réussie du côté professionnel tout du moins, avec beaucoup beaucoup de paliers atteints, les 4000 abonnés, plus de 25 000 heures de visionnage, plus de 548 000 vues sur ma chaîne, plus de 2000 téléchargements sur un de mes plus gros projets, mon dossier d'optimisation depuis le 19 janvier, il y a eu plus de 2000 téléchargements, c'est juste énorme. Bon, clairement ça reste des stats, ça reste des chiffres, mais au moins je trouve que ça représente parfaitement l'évolution de la chaîne et franchement c'est insane, donc merci et GG à vous, parce que évidemment sans vous ce serait absolument pas possible et c'est grâce à vous que tout ça est possible. Donc bien évidemment je te prépare une année 2023 encore plus riche, pas forcément en termes de nombre de vidéos mais plutôt en qualité et en contenu des vidéos. Donc je vais te proposer de nouvelles choses que ce soit sur Youtube ou sur mes autres réseaux sociaux comme Twitch, TikTok, Discord et j'en passe. J'en profite évidemment n'hésite pas à aller follow à, à ces petits réseaux sociaux qui sont vraiment pas mal et qui sont dispo en description directement. On est dans une petite vidéo chill donc vas-y profite. Parce que évidemment pour ceux qui ne savent pas, parce que vous êtes beaucoup à ne pas savoir que je fais des streams et eh bien sur Twitch de 20h à 23h trois fois par semaine en général le mercredi jeudi et vendredi et honnêtement c'est très drôle avis très objectif hein, pour le coup c'est vraiment très très drôle et encore plus dans ce genre de situation oui je fais des jeux VR et je me filme en même temps donc évidemment vous pouvez vous foutre de ma gueule et ça c'est beau c'est magnifique ça n'a pas de prix finalement et j'en profite pour rappeler qu'il y a un petit palier aux 500 follow sur ma chaîne Twitch ce qui n'est vraiment pas énorme et eh bien je me laisse pousser la barbe de Kratos voilà donc c'est plutôt pas mal et allez-y on y va on est 300 de mémoire donc vraiment pas très loin. Bon, trêve de grivoiserie et passons à mon setup. Putain, je me fais vraiment influencer par Chechounet, c'est ouf. Hein. Je le dis à l'avance, il y aura les prix à chaque fois pour que vous vous rendiez compte du prix, en fait, de qu'est-ce que ça coûte finalement de faire des vidéos YouTube, de faire des Twitch avec telle ou telle qualité. Et, euh, et finalement, parce que aussi vous êtes très nombreux à me demander souvent euh, combien j'ai payé telle chose, combien mon setup vaut, etc. Donc vous pourrez le calculer avec cette vidéo tranquillement. Je vous ferai peut-être le calcul à la fin, on verra. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus posé possible. Donc la vidéo risque, risque fortement d'être euh, quand même assez longue, mais au moins vous allez kiffer et profiter, je vous ai dit asseyez-vous et profitez Donc on va faire cette petite présentation de façon organisée. Le bureau, vous voyez ici, c'est une planche de chez Ikea, une planche en angle, donc un bureau d'angle, reliée à une autre planche de bureau standard, mais de la même gamme. Alors je vais pas prononcer les noms, c'est du Ikea, on se connaît. Et heureusement que j'ai autant de place, parce que je peux vous dire que niveau matos, on est bon. Parce que sur ce bureau, vous trouvez une PS5, bon je vais pas vous la présenter, il y a beaucoup de personnes qui la connaissent, même tout le monde la connaît cette PS5, c'est vraiment une console incroyable croyable donc en ce moment je l'utilise principalement pour du The Last of Us et en fait je l'utilise principalement pour mes streams Twitch donc évidemment n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse mais ce que je trouve vraiment fou avec cette console hormis la puissance qui est quand même très très bonne hein, c'est une console de nouvelle génération c'est vraiment l'expérience qu'on a avec les manettes donc avec les manettes DualSense qui sont juste à côté très très belle transition de ma part bien joué et en fait ces manettes apportent un réel gain dans l'expérience de jeu avec des gâchettes adaptatives avec des vibrations haptiques etc c'est vraiment très très poussé et je je trouve que ces manettes sont vraiment vraiment très intéressantes. Donc dans la continuité vous voyez justement et eh bien la carte de capture qui me permet de streamer ma PS5 sur Twitch donc de récupérer l'image de ma PS5 et la diffuser sur Twitch ou en tout cas l'utiliser avec un logiciel comme OBS. Le modèle précis c'est la Elgato HD 60X qui me permet eh bien d'enregistrer soit en 4K 30 FPS soit en 2K 60 FPS qui est la résolution et la fréquence que je vous propose en stream. Maintenant si on remonte un peu vous voyez eh bien mon appareil photo qui me sert à faire des streams et mes vidéos YouTube qui est un Panasonic Lumix G80 avec un objectif en 25mm f1.7. Il est réglé en 4K 30 images par seconde pour avoir une meilleure qualité d'image et une fréquence tout de même acceptable et qui fait pas trop mal à la rétine non plus. Pour avoir une très très bonne qualité ou en tout cas une qualité supérieure, je m'éclaire avec une lampe Raleno achetée sur Amazon au tarif que je vous mettrai en description directement. Cette lampe est très bien parce qu'elle est puissante, on peut régler la température des couleurs et surtout elle est autonome, elle n'est pas obligée d'être branchée en permanence, il y a une batterie qui est intégrée et qui permet d'avoir grosso modo 2h, deux heures, 2h30 deux heures d'autonomie. La lampe et l'appareil photo du coup sont tenus par le multi-mount de Elgato qui est un bras avec beaucoup de fonctions et beaucoup de possibilités en termes d'ergonomie etc. Donc c'est un très très bon bras, je le trouve un poil cher mais on a l'habitude avec les produits de Elgato mais en vrai la qualité est là donc euh, il est vraiment vraiment pas mal du tout. On va donc redescendre pour atteindre les enceintes en esquivant l'écran, on en reparlera un peu plus tard. Ces enceintes c'est des putains de masterclass, je vous les recommande à 1000%, elles sont juste incroyables et je vais vous expliquer 
brièvement pourquoi, parce que si je me laisse parler, ça va durer des heures. Pour faire simple, ce sont des enceintes qui sont compatibles Dolby Digital DTS, donc vous avez une qualité sonore et un rendu sonore comme au cinéma, donc avec l'effet 360 degrés et la restitution du son avec une qualité juste exceptionnelle. Et dans ce pack d'une valeur de 400,9€ sur Amazon, mais en promo quand même très souvent à 200€, vous avez 5 enceintes, une en face de vous, une à gauche, une à droite, une derrière vous à droite et une derrière vous à gauche. Et vous avez également un gros gros caisson de basse qui vous permet d'avoir eh des vraies basses sont justes et qui sont précises et honnêtement le son est juste parfait très puissant peut-être trop des fois mais voilà le son est vraiment d'excellente qualité je ne peux pas vous le faire écouter parce que ça serait juste pourrir l'effet audio mais voilà le son est vraiment juste incroyable on se décale encore un peu sur la droite pour passer à la partie son donc ce qui me permet d'enregistrer actuellement cette vidéo et plutôt particulièrement cet audio donc on trouve un bras acheté sur amazon je n'ai plus la référence de toute façon tout est en description encore une fois et sur ce bras est tenu un blue sauna donc de chez logitech et c'est un excellent micro en XLR donc un micro XLR qu'est ce que c'est c'est un micro qui nécessite une table de mixage table de mixage que vous retrouvez du coup juste à côté c'est la go XLR mini qui me permet de régler mes sons indépendamment que ce soit le micro le jeu etc vraiment tous les sons pour avoir un stream très professionnel un rendu très professionnel et un montage également en temps réel outre ces avantages il y a aussi l'avantage de pouvoir régler le micro et obtenir une qualité sonore parfaite ou en tout cas proche de la perfection et proche de la vie de tous les jours c'est à dire que si vous m'entendez dans la rue techniquement j'ai à peu près la même voix. Donc on continue sur la droite, on passe devant l'enceinte du milieu des N906 évidemment pour arriver au niveau de mon Stream Deck. Ce fameux Stream Deck me permet d'avoir pas mal d'informations sur mes composants, que ce soit l'utilisation ou même la température de mon processeur, ma RAM ou même ma carte graphique. Outre ces options, j'ai d'autres options un peu plus gadget comme éteindre le PC, redémarrer, vider la corbeille, etc. Ça reste des raccourcis mais ça reste un peu plus gadget. Le vrai vrai avantage, c'est ce que j'utilise eh bien par rapport à mes streams Twitch et YouTube, ce sont des raccourcis pour gérer le logiciel de stream directement, que ce soit OBS ou Streamlabs OBS. Pour le coup, c'est vraiment un usage quotidien et sans ça, je perdrais beaucoup beaucoup de temps sur pas mal de choses et en plus avec le logiciel HW Info pour avoir les stats en direct du PC, c'est juste un régal. Donc là, on va passer à un produit que tout le monde a, alors pas forcément le produit en particulier, mais la gamme de produits, c'est les casques pour PC, des casques gaming ou non. Le casque que j'utilise actuellement et que j'ai dans mon setup, c'est le Arctix Nova Pro Wireless de chez SteelSeries et qui est un casque donc wireless, donc sans fil. Il a la particularité d'avoir deux batteries, une qui se recharge dans le boîtier que vous voyez actuellement et une qui est dans le casque, ce qui me permet de switch entre les deux et d'avoir une batterie infinie, donc aucune perte d'autonomie. Le boîtier me permet de voir en temps réel, voilà le son s'il sort plus de la droite, de la gauche, si ça sature, de régler le volume, etc. D'avoir pas mal d'options depuis le boîtier directement, je le trouve assez cool et l'écran LED est vraiment très très stylé. Pour ceux qui se posent la question et pour ceux qui hésitent peut-être à l'acheter, sachez que c'est un casque sans fil, oui, mais le boîtier lui est branché en filaire au PC, donc attention, c'est pas du 100% filaire de A à Z. Le casque est sans fil mais le boîtier est bien filaire. Donc voilà le casque est vraiment très très bon et très très stylé. Je le trouve vraiment magnifique et ça change largement de mon JBL Quantum 800 que j'avais avant. Et encore avant de mon Razer Kraken ça n'a rien à voir. J'ai eu un level up à chaque fois c'était assez impressionnant. Alors par contre faites bien attention pour ceux qui sont potentiellement intéressés après ce que je viens de vous dire. Le casque est à 350 euros c'est pas rien. C'est pas le casque le moins cher clairement pas. Mais voilà il reste quand même très intéressant mais attention au prix qui est pas forcément très abordable. Ah cette manette m'a sauvé de nombreuses situation en jeu parce que oui il y a des jeux où je joue à la manette je ne joue pas que clavier souris et cette manette est juste incroyable c'est une manette élite donc professionnelle il y a des palettes il y a de la gestion de joystick gestion de courbes de sensibilité des gâchettes etc il y a beaucoup de réglages mais surtout la prise en main et l'ergonomie c'est juste incroyable franchement cette manette avec les gâchettes adaptatives de la ps5 et les retours optiques de la ps5 ça serait une putain de dinguerie je pense que c'est le résultat de la manette pro de sony mais elle est à 250 euros ce qui est un peu abusé en tout cas voilà pour ceux qui hésitent à prendre une manette professionnelle celle là est vraiment pas très chère pour ce qu'elle propose c'est sûr que 150 euros dans une manette ça fait un peu mal mais franchement elle les vaut 10 000 fois elle est incroyable donc le modèle que vous voyez là c'est le modèle noir avec les joysticks de base je vous avoue que j'ai pas trop changé je suis un peu le vieux de la vieille mais peut-être qu'il y a des jeux auxquels je <rire> faudrait que je change je ne sais pas mais voilà en tout cas la manette est vraiment vraiment ouf et je vous la recommande mille fois et là elle est actuellement en train de charger sur son socle et c'est juste parfait si on recule un peu et qu'on passe sur l'avant de mon bureau vous allez voir bien mon tapis de souris et style series également comme mon casque bon tapis de souris rien de particulier il est grand il est pas mal il est glissant il est efficace il est en gros on s'en fout c'est un tapis de souris mais ce qui est vraiment intéressant c'est ce qui est sur le tapis de souris c'est à dire la rocacon xp qui est très très belle le design est juste incroyable avec un rgb transparent sur toute la souris ce qui permet de voir le rgb même avec la main dessus alors bon beaucoup moins mais quand même un peu en clavier j'utilise le style series encore du style series j'aime bien style series le style 
Series Apex Pro qui est du coup avec des switches. Alors j'ai plus le nom, je vous l'affiche à l'écran actuellement. Mais en tout cas, c'est des switches où vous pouvez régler le point d'activation, donc régler au millimètre près. Et via une mise à jour très récente, vous pouvez descendre à 0,2 mm, c'est-à-dire vous effleurez la touche, ça appuie direct. Enfin, c'est vraiment incroyable. Déjà, le fait de pouvoir gérer ça via un écran OLED qui est sur le clavier, c'est incroyable. De changer tous les modes, changer. Le clavier est vraiment exceptionnel. Euh, pour moi, c'est le meilleur clavier que j'ai eu entre les mains, mieux que mon Corsair K95 RGB Platinum que j'avais avant qui n'avait rien à voir. Mais voilà, là, la finition du produit, les touches, le design, l'éclairage, les possibilités, les fonctions, l'écran OLED, vous avez compris, c'est tout est incroyable. Vraiment, on pouvait même mettre un gif de petit chat sur le, le clavier. C'est vraiment. Non, ça justifie pas clairement pas l'achat, mais dans l'idée, c'est voilà, très très bien. Et honnêtement, le clavier est vraiment nice. On passe maintenant aux écrans, écrans qui me permettent eh bien, de faire le montage vidéo, les enregistrements, les streams, les vidéos YouTube, beaucoup beaucoup de choses et ce qui est aussi obligatoire évidemment quand on a un PC. Alors en écran secondaire on retrouve un MSI en 21 9 e donc 21 9 e c'est un format très allongé, très cinéma, parfait pour les jeux de simulation par exemple. La résolution de l'écran c'est du 3440 par 1440 donc en fait c'est du 2K et en 165 Hz. Il accepte le signal 4K en HDMI pour les PS5. Bon maintenant ça sert un peu à rien maintenant que la PS5 peut envoyer de la 2K mais avant je vous assure que c'était très utile et ça évite d'avoir une image floue mais du coup le prix est un peu abusé sur l'écran. Que l'écran a une valeur ou en tout cas avait une valeur de 800 euros, 800 euros pour un écran qui a une fonction principale qui ne sert plus à rien, honnêtement ça fait un peu cher quand même. Donc si vous cherchez un bon écran 21 e il est très bon mais passez votre chemin et allez plutôt voir dans d'autres produits de chez MSI en 21 e ils ont quand même des très très bons écrans. En écran principal on retrouve non pas un écran de PC mais une télé de 43 pouces de chez TCL en 4K 60Hz. Alors pourquoi une télé et pourquoi pas un écran de PC Tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher d'avoir un écran de télé en 4K 60Hz et surtout en dalle QLED. La dalle QLED pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est une dalle créée par Samsung et c'est très proche de l'OLED donc ça fait des contrastes très très bons et les noirs sont vraiment très précis et très détaillés. J'utilise du coup principalement pour des jeux solo avec la PS5 c'est juste incroyable les jeux PC également et, et puis pour regarder les films et les séries c'est pas plus mal non plus dans certains cas enfin voilà c'est vraiment une, un très très bon écran alors après ce que je vous conseille forcément une télé en écran pas vraiment mais disons que si vous n'avez pas forcément un budget illimité pour avoir de la 4K 60Hz en QLED ou en tout cas avec une bonne dalle que c'est facilement 1000 euros sur un écran PC avec une dalle aussi grande et eh bien vous retractez sur une télé c'est pas un mauvais choix non plus avant de passer à la pièce principale de ce setup c'est à dire mon PC on va passer à quelque chose que j'apprécie énormément qui est le casque VR disposé à côté de mon PC donc comme vous avez vu au début de la vidéo ce casque VR me permet de faire beaucoup de choses de jouer à beaucoup de jeux différents que ce soit du Walking Dead comme vous avez vu tout à l'heure mais aussi du Star Wars beaucoup beaucoup de choses vraiment nice et honnêtement le casque VR j'aurais jamais cru adorer à ce point je trouve ça vraiment exceptionnel après évidemment il y a des défauts et des avantages et des inconvénients mais je veux dire le casque VR en règle générale est juste insane et le jeu Star Wars c'est une putain de masterclass donc comme vous voyez le casque VR est posé sur un socle de recharge sans fil donc en fait j'ai juste à poser et ça recharge qui est très pratique et le casque VR a été modifié pour avoir un, un aspect un peu plus confort dans la prise en main etc donc en fait j'ai acheté des choses sur Amazon je vous mets tout en description j'ai plus les noms mais en grosso modo c'est un pack confort pour avoir plus de confort et que ça fasse moins mal à la tête niveau transpiration etc aussi c'est mieux donc voilà il y a vraiment un truc très complet et je trouve que l'expérience avec tout ce que j'ai acheté est juste parfaite et vous savez quoi je vous mets tout de suite un extrait que j'ai enregistré spécialement pour vous du jeu Star Wars vous allez voir c'est incroyable je voulais juste kiffer quelques instants c'est parfait Juste deux secondes avant de passer à la présentation de mon PC pour vous parler de CaseFan. Qu'est-ce que CaseFan Eh bien, c'est tout simplement un site qui vous propose des clés Windows, des clés Office et des clés d'autres logiciels beaucoup moins chers. Avec le code JD50, vous avez 50% de réduction sur Windows 11 professionnel, donc ça le passe à 13 euros au lieu de 26 euros, ce qui n'est vraiment pas cher pour une clé Windows. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous l'ajoutez au panier, vous allez sur votre panier, vous remplissez vos informations personnelles, alors vous pouvez l'acheter plusieurs fois la licence si vous voulez, et le code de réduction, donc vous l'écrivez JD50, vous faites appliquer la réduction. Et donc après réduction et après code, vous avez un clé Windows à 13,30€, ce qui est clairement pas cher, surtout pour du Windows 11 professionnel. Sachez que vous pouvez également prendre eh bien, Windows 10 Pro professionnel, le mettre à jour vers Windows 11 Pro professionnel gratuitement, et du coup payer la clé beaucoup moins cher à 7,59€ par exemple. Et sachez qu'à la moindre question, au moindre problème, vous avez un service, un support qui est 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dédié à ça. Donc vous êtes sûr d'avoir une réponse à votre question, et en plus vous avez un paiement 100% sécurisé, donc pour le coup il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, donc toutes les informations sont en description directement et en commentaire épinglé, donc si vous êtes intéressé, allez 
allez-y, c'est vraiment pas cher. Maintenant, on va passer à la pièce principale de ce setup. La pièce principale de ce studio, c'est le PC Gaming de Gamers. Ce PC de Gamers est configuré d'un boîtier de chez Corsair, le 5000D Airflow, que vous retrouvez dans une à peu près à 150 euros, qui est un très bon boîtier au niveau du câble management, du design également, et surtout de l'Airflow, comme son nom l'indique, il est quand même très bon là-dedans. Dans ce magnifique boîtier, vous retrouvez 7 ventilateurs, dont 3 RGB, qui me permettent d'éclairer un peu le tout, même si le design reste quand même plutôt secondaire, c'est quand même assez beau, et on va pas se mytho, ça fait toujours plaisir. Pour aider à ce refroidissement, et plus particulièrement pour refroidir le processeur, donc le CPU, et eh bien j'ai acheté le water cooling de chez MSI, le 360R V2, qui me permet d'avoir des températures juste exceptionnelles sur ce i7 13700KF. Petite précision, si ce water cooling vous intéresse, prenez bien la V2, la V1 a beaucoup de problèmes, et après, entre 360, donc 3 ventilateurs, et 240, donc 2 ventilateurs, honnêtement, la différence est de 1 degré, donc c'est pas une grosse différence, vu la différence de prix. Donc ce processeur i7 13700KF est posé sur une carte mère de chez MSI, également comme le water cooling, c'est une Z690 Edge Wi-Fi DDR4, je ne suis pas passé en DDR5 pour l'instant, peut-être plus tard, mais pour l'instant la DDR4 fait largement le taf. Et justement en parlant de DDR4, je suis sur 32Go de RAM, donc en DDR4 évidemment, en 16x2 et en 3200 MHz. Au niveau de la partie 3D, donc de la carte graphique, je suis sur une 3070 Ti de chez Aorus Master, donc c'est la très très grosse, avec la possibilité de mettre un GIF sur l'écran et également de la possibilité de mettre 6 écrans, il y a 3 HDMI et 3 DisplayPort. La carte est très très grosse, mais en vrai le design c'est passable, donc why not, mais c'est vrai que la carte est quand même vraiment vraiment très grosse. Au niveau du stockage, je suis sur 1 Tera avec Windows installé dessus en PCIe 4 de chez Seagate, c'est le Firecuda 530. J'ai un autre SSD cette fois-ci en 2 pouces 5 de chez Samsung, j'ai plus le modèle exact mais je vous le mets en description directement. Et le troisième stockage, toujours de 1 Tera, c'est un HDD Seagate qui va bientôt être remplacé par un, SDD, un SSD, pardon, parce que le HDD ça commence à être un peu vieux quand même. Pour l'alimentation, pour alimenter tout ce magnifique PC, on est également chez MSI, comme beaucoup de choses dans mon PC, et on est en 850 watts gold avec du coup un très bon rendement. Donc le prix total de ce PC, je vous le calcule tout de suite, en tout cas ça va être les prix que j'ai payé moi, c'est peut-être pas les prix que vous allez payer vous, surtout que la carte graphique je l'ai payé en pénurie, donc beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut vraiment. Donc le PC vaut... À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas, c'est pour ça que j'ai fait un blanc, mais en fait, euh, voilà, ça s'affiche actuellement sur votre écran, c'est le prix de mon PC, et je le découvre en même temps que vous, c'est beau Ah, donc voilà, je n'ai plus de voix, je n'ai plus du tout de salive, je n'ai plus rien dans la bouche actuellement, je suis juste lessivé, une très très grosse euh, vidéo, voilà, il y a eu beaucoup de choses techniques, il y a eu beaucoup de contenu, la vidéo est aussi très longue, mais voilà, je voulais vraiment vous faire un truc très complet, posé, chill, et c'est exactement ce que j'ai fait pour pouvoir vous parler aussi, de façon euh, plus naturelle qu'en vidéo, il y a un petit côté un peu professionnel, entre guillemets. J'espère évidemment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire, que ce soit votre avis sur le setup, votre avis sur certains composants, si vous voulez également des précisions sur tel ou tel composant, est-ce que c'est vraiment bien, par exemple est-ce que la manette est vraiment bien, est-ce que j'ai tel ou tel défaut, voilà. Si vous voulez des plus de renseignements, en fait plus de détails, vous pouvez le mettre directement en commentaire et j'y répondrai avec grand grand plaisir. N'hésitez pas également à faire le tour sur mes autres vidéos YouTube, à liker, commenter et partager cette vidéo et vous abonner évidemment en activant la cloche, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.